வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்று காற்றுகள் மற்றும் அதன் வகைகள் என்னென்ன டைப் ஆஃப் காற்றுகள் இருக்குங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ காற்றின் வேகம் மற்றும் வீசும் திசையினை அளவிட அனிமோ மீட்டர் என்ற கருவி பயன்படுகிறது காற்று வீசும் திசையினை குறிப்பதற்கு காற்று திசை காட்டி அதாவது வின் வேன் என்ற கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது கிடைமட்டமாக நகரும் வாயுவானது காற்று என அழைக்கப்படுகிறது பொதுவாக காற்றானது உயரழுத்த பகுதியிலிருந்து தாழ்வழுத்த பகுதியை நோக்கியே வீசுகின்றது காற்றின் வேகமானது நிலப்பரப்பில் கிலோமீட்டர்களில் அல்லது மயில்களிலும் மற்றும் கடல்களிலும் கடல்கள் எப்படி அழைக்கிறோம் அப்படின்னு கடல் மைல்கள் அதாவது நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் அப்படிங்கிற அளவைகளிலும் கடல் பகுதியில் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் என்ற அளவிலும் அளக்கப்படுகிறது ஸோ பூமியின் மீது நகரும் பொருட்கள் அனைத்தும் காற்று மற்றும் பேராளி நீரோட்டங்கள் உட்பட புவி சுழற்சியின் காரணமாகவே வடாரை கோலத்தில் வலப்புறமாகவும் தென்னரை கோலத்தில் தென்புறமாகவும் இடப்புறமாகவும் விலகிச் செல்கின்றன இந்த மாற்றம் இல்லாத விதி ஃபெரல் விதி அல்லது குரியாலிசஸ் விசை என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ காற்றின் வகைகள் பார்த்திங்கன்னா காற்று உருவாகும் இடம் மற்றும் வீசும் காலம் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது காட்டுகளில் கோல் காற்றில் மூணு டைப் இருக்குது வியாபார காற்று மேலை காற்று மற்றும் துருவ காற்று பருவகாலம் மற்றும் பகுதி நேர காற்று பார்த்திங்கன்னா பருவ காற்று நிலக்காற்று கடல் காற்றுன்னு மூன்று வகைப்படும் தலக்காற்றுகள் இது வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படும் மாறும் காற்றுகள் அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டு சூறாவளிகள் மற்றும் எதிர் சூறாவளிகள் ஸோ முதல்ல கோல் காற்று டைப்பில் ஒவ்வொரு டைப்பாக பார்த்துருவோம் கோல் காற்றுகள் ஆண்டு முழுவதும் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையை நோக்கி வீசும் காற்றுக்கு கோல் காற்று அப்படின்னு பேர் முதன்மையான கோல் காற்றுகள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வியாபார காற்றுகள் அயன மண்டலுக்கு இடையே வீசுகின்றன இந்த வியாபார காற்றுகள் இவை வட கோலத்தில் வடகிழக்கு வியாபார காற்றாகவும் தென்கோலத்தில் தென்கிழக்கு வியாபார காற்றாகவும் வீசுகிறது வரலாற்று காலங்களில் கடற்பயணம் மேற்கொள்பவர்களுக்கு இவை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்ததால் இவை கோல் காற்றுகள் என்று அழைக்கப்பட்டது இவ்வகையான காற்றுகள் சீரானதாக மற்றும் நிலையானதாகவும் குறிப்பாக கடற்பரப்பிலும் வீசக்கூடியது ஃபெரல் விதியின்படி இவ்வகையான காற்றானது விலகி வீசுகின்றது மேலை காற்றுகளானது இரு கோலங்களிலும் துணை அயன மண்டல உயரழுத்த பகுதியிலிருந்து துணை துருவ தாழ்வழுத்த பகுதியை நோக்கி வீசுகின்றது வடகோலத்தில் தென்மேலை காற்றுகளாகவும் மற்றும் தென்கோலத்தில் வடமேலை காற்றுகளாகவும் வீசுகிறது புவியின் சுழற்சி காரணமாக இவ்வகையான காற்றுகள் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக வீசுகின்றன அடுத்ததாக துருவ காற்றுகள் அதாவது போலார் பெயின்ஸ் அப்படிம்போ துருவ உயரழுத்த பகுதியிலிருந்து துருவ துணை தாழ்வழுத்த பகுதியை நோக்கி கீழை காற்றுகளாக வீசுகின்றன இவை கடுங்கள கடுங்குளிர் காற்றுகளாகும் இந்த காற்றுகள் உள்நாட்டு பகுதிகளை நோக்கி ஊடுருவுகின்றன எடுத்துக்காட்டு அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஆனால் இந்தியாவில் இவை இமயமலை தொடர்களினால் தடுக்கப்படுகின்றன ஸோ அடுத்தது பருவகால மற்றும் பகுதி நேர காற்றுகள் புவியின் மீது ஏற்படும் வெப்பப்படுத்துதல் மற்றும் குளிராதல் நிகழ்ச்சிகளினால் உருவாக்கப்படும் வேறுபாட்டின் காரணமாக இக்காற்றுகள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன இவ்வகையான காற்றுகள் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மட்டுமே வீசுகின்றன ஸோ துருவ காற்றுகள் என்னென்ன இந்த டைப் இருக்கு இல்லையா முதல்ல பருவ காற்றுகள்னா என்னென்னு பார்ப்போம் மான்சூன் என்ற சொல்லாவது மவுசேம் என்ற அரேபிய சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது அதன் பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பருவங்கள் சீசன்ஸ் என்பதாகும் பருவ காற்றுகளானது தென்மேற்கு பருவ காற்றுகள் மற்றும் வடகிழக்கு பருவ காற்றுகள் என பிரிக்கப்படுகின்றன தென்மேற்கு பருவ காற்றானது தென்னிந்திய மற்றும் தென் பசிபிக் பேராளிகளில் இருந்து ஆசிய பகுதிகளை நோக்கி வீசுகின்றது மாறாக வடகிழக்கு பருவ காற்றுகள் ஆசியாவின் உயரழுத்த பகுதிகளிலிருந்து இந்தியா மற்றும் பசிபிக் பேராளிகளை நோக்கி வீசுகின்றது இக்காற்றுகளின் முழு விவரங்களும் அடுத்து வரும் வகுப்புகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அடுத்ததாக கடல் காற்றுகள் பகற்பொழுதில் நிலமானது அருகிலுள்ள நீர்நிலைகளை விட வெப்பமாக உள்ளது அதன் விளைவாக தாழ்வழுத்தம் நிலத்தின் மீதும் உயரழுத்தம் நீர்பரப்பின் மீதும் உருவாகிறது இதன் காரணமாக ஈரப்பதம் மிக்க குளிர்ந்த திண்டலானது பிந்திய மாலை பொழுதில் கடலிலிருந்து நிலத்தை நோக்கி வீசுகின்றது ஸோ இக்காற்றுகள் கடல் காற்றுகள் எனப்படும் மூன்றாவதாக நிலக்காற்றுகள் இரவு பொழுதில் நிலமானது அருகிலுள்ள நீர்நிலைகளை விட குளிர்ச்சியாக உள்ளது அதனால் நிலத்தின் மீது உயரழுத்தமும் நீர்ப்பகுதியின் மீது நீர்ப்பகுதியின் மீது தாழ்வழுத்தமும் உருவாகின்றது எனவே குளிர்ந்த வறண்ட காற்றானது அதிகாலை பொழுதில் நிலத்திலிருந்து நீர்ப்பரப்பை நோக்கி வீசுகின்றது இக்காற்று நிலக்காற்றுகள் எனப்படும் அடுத்ததாக மாறும் காற்றுகள் ஸோ மாறும் காற்றுகளுக்கு ஒரு நிலையான இடமோ திசையோ கிடையாது இவ்வகை காற்றுகள் வீசும் திசை மற்றும் வேகமானது இடத்திற்கு இடம் வேறுபடும் அடுத்ததாக புயல்கள் புயல்கள் என்ன புயல் என்பது தாழ்வழுத்த அமைப்பின் மையம் அவை காற்றினை அனைத்து திசைகளிலிருந்தும் ஈர்க்கின்றது மேலும் அவை கனத்த மலை மற்றும் அதிவேக காற்றுகளுடன் தொடர்புடையது புயலின் மையப்பகுதி விட்டிடமாகும் அதுவே நாம் புயல் கண் என அழைக்கப்படுகிறோம் ஸோ இந்த புயல் கண் நிறைய வாட்டி கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க இவை உருவாகும் இடம் மற்றும் அமைவிடத்தை பொறுத்து புயல் காற்று டைஃபூன்கள் மற்றும் அறிக்கைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன அவை வடகோலத்தில் எதிர் கடிகார சுற்று திசையில் திசையில் நகர்கின்றன அதேபோல் தென்கோலத்தில் கடிகார சுற்றாகவும் நகர்கின்றன இந்த தாழ்வழுத்த அமைப்பு நீர்ப்பரப்பில் உருவாகும் போது அவை மிகவும் வன்மையானதாகவும் மற்றும் மலை பொழிவையும் உருவாக்குக
பெரும்பாலும் இவை நிலப்பரப்பின் மேல் உருவாவதால் அவை வறண்டே காணப்படுகின்றன அடுத்ததாக தலக்காற்றுகள் தலக்காற்றுகள் ஒரு சிறிய பரப்பளவில் குறுகிய காலத்திற்கு சில சிறப்பான குணாதிசயங்களோடு வீசுகின்றன இவ்வகையான அனைத்து காற்றுகளும் பெரும்பாலும் பகுதி நேர காற்றுகளாகவும் தலப்பெயர்களையும் கொண்டுள்ளன சில தலக்காற்றுகளின் பெயர்களையும் அதனோடு தொடர்புடைய இடங்களும் இந்த கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ வெப்பதள காற்றுகள் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு அதனோட இடங்கள் என்னங்கிறத பார்ப்போம் பிரிக் பீல்டர் இந்த காற்று ஆஸ்திரேலியாவிலும் சின்னூக் என்ற காற்றுகள் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளிலும் பேன் காற்று வடக்கு இத்தாலியிலும் சிராக்கோ என்ற வெப்பதள காற்று சஹாரா பாலைவனத்திலும் லூ என்ற வெப்பதள காற்று இந்தியாவின் தார் பாலைவனத்திலும் வீசுகின்றது அதே போல் குளிர்தள காற்றுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மத்தான் என்ற காற்று மத்திய ஆப்பிரிக்காவிலும் மிஸ்டல் என்ற குளிர்தள காற்று ஆல்ஸ் மலையிலும் புர்கா என்ற குளிர்தள காற்று ரஷ்யாவிலும் நார்ட் என்ற குளிர்தள காற்று மெக்சிகோ விளைவுழாவிலும் பாம்பெரோ பாம்பெரோ என்ற குளிர்தள காற்று அர்ஜென்டினாவிலும் வீசுகின்றது ஸோ இந்த டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா எப்பதள காட்டுகள் குளிர்தள காட்டுகள் டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த எட்டுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்து ரெகுலராக கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ஒரு மார்க் வாங்கிடலாம் ஸோ இதுவரை கேட்டுக்கொண்டிருந்தமைக்கு மிக்க நன்றி க